Hola a todos, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy vamos a compartir un mensaje de los Maestros Ascendidos. Eh, ya hicimos anteriormente una serie de videos sobre los Arcángeles y recibimos un total de 15 mensajes por medio de las cartas oráculas sobre los Arcángeles más importantes del Reino Celestial. También si sí, este, son nuevos en mis redes sociales y se van un poquito a atrás, atrás, atrás. Van a ver que también hemos recibido mensajes de muchos ángeles. De los ángeles del amor, los ángeles de la salud, los ángeles de las vidas pasadas. Entonces, esta vez eh, me estoy centrando en los maestros ascendidos. Ya anteriormente les he mencionado que allá en la corte celestial, allá en el cielo... Hay una especie de jerarquía, como en cualquier empresa. Entonces, así como hay un presidente de una empresa, un vicepresidente, unos eh, 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 managers, unos gerentes, etcétera, etcétera, allá en la corte celestial también hay una jerarquía. Entonces, qué lindo que podamos recibir mensajes de diferentes, digamos, eh, niveles de seres de luz entonces como también les he mencionado anteriormente este es un mensaje espiritual no un mensaje religioso por consiguiente eh, los invito a que estén abiertos a recibir un mensaje de maestros que de pronto no habían escuchado antes cuál es la diferencia entre un maestro ascendido y un ángel el maestro ascendido vivió aquí la novela de Univisión y Telemundo en el planeta Tierra. Entonces, sabe lo, el, el Maestro Ascendido sabe lo que es sentir el rechazo, la culpa, eh, eh, la malinterpretación, la pobreza, el dolor, la enfermedad. Entonces, para los Maestros Ascendidos es muy fácil ellos este, identificarse con nuestras penas porque ellos aquí en el planeta Tierra vivieron las mismas penas que vivimos nosotros. Así que para mí los maestros ascendidos son eh, como de toda la corte celestial, de toda esa jerarquía la, de la que les estoy hablando. Para mí los maestros ascendidos son como los que más pueden, digamos, como... Eh, experimentar el dolor que sentimos es como vamos a decir como como a ver digamos yo me divorcié hace bueno en mi primer matrimonio yo me divorcié en el 97 entonces cuando yo le hago una lectura celestial a alguien que está pasando por un divorcio pues yo siento compasión porque yo sé lo que es pasar por esa situación entonces esa es la digamos como la cercanía que tienen los maestros ascendidos con nosotros. Si nosotros somos latinos y fuimos creados dentro de una familia católica, es muy fácil que entendamos el, un mensaje que nos puede dar la Virgen María. O es muy fácil que podamos entender un mensaje que nos dé, por ejemplo, Moisés. O que nos dé, por ejemplo, eh, Jesús o San Francisco de Asís, porque son maestros con los que nosotros crecimos, eh, nosotros estamos, digamos, familiarizados. Sin embargo, si sí, nacimos dentro de otro, o de otro tipo de familia o en otro país, bajo otras, otras eh, culturas, entonces estaremos familiarizados con el mensaje Yogananda, Sí, este, eh, estaríamos familiarizados con la muestra de la abundancia, que es Lakshmi, etcétera, etcétera. Entonces, mi, mi invitación es que, sabiendo que este es un mensaje espiritual y no religioso, entonces nos abramos a este grupo de seres de luz que están aquí para darnos mensajes de luz y de amor. Así que, sin más antesala, vamos a ver qué mensaje ¿Qué maestro nos habla hoy? ¿Qué mensaje nos viene esta semana? ¿De quién, quién es? Ah, bueno, <risa> te vamos a estar familiarizados. Nos habla Moisés y eh, Moisés nos dice 
eh, toma cargo de esta situación. Entonces, este, eh, vamos a ver qué quiere decir este mensaje. Eh, yo creo que eh, muchas personas estamos familiarizados, sobre todo los que aprendimos sobre el, el, el Antiguo Testamento, eh, quién fue Moisés, ¿no? Entonces, este Moisés tuvo el poder de abrir el Mar Rojo para poder salvar a su familia. Moisés es un maestro muy conectado con Dios, es un maestro, eh, eh, digamos, el maestro de los milagros también, del coraje, del valor. Aquí hay una imagen donde Moisés pues está en ese momento, ¿no? Abriendo el mar para poder salvar a su, a su gente. Entonces, eh, por medio de esta carta, pues el título dice, hazte cargo de esta situación. Y Moisés nos está invitando que no importa qué tipo de situación estemos pasando, si estamos pasando por un desafío de familia o laboral o de pareja, hablemos honestamente acerca de nuestros sentimientos. Sin importar que de pronto la situación sea incómoda, pero sufrir y callar eh, y sufrir en silencio no es la solución a nuestros problemas. Eh, no esperemos pasivamente a que algo mágicamente pase Date el permiso de hacer lo que es correcto. Una de, de las cosas que yo veo culturalmente, pues ya viviendo por fuera, hace, yo ya vivo por fuera de, de mi país natal hace 25 años, me doy cuenta que nosotros los latinos somos muy, tenemos la tendencia como a pedir la aprobación de los demás. Y si no nos da la aprobación la mamá, el papá, la abuela, el tío, el perro y el gato, no hacemos nada. Yo noto que las personas en países extranjeros, este, eh, eh, de descendencia extranjera, son, ten, tienen menos esa tendencia. No, no están viendo consentimiento. Hacen lo que su corazón les diga, independiente si hay personas que los apoyan o no. Entonces, yo sé que es difícil escuchar la intuición, sobre todo cuando la intuición nos está pidiendo que hagamos cambios muy grandes y que corramos un riesgo. Pero entonces en esos casos lo que tenemos que hacer es pedirle a los ángeles por una señal. Ángeles, denme una señal de que yo sí debería cambiar de trabajo. Yo sí debería de decirle a mi pareja cómo me siento. Eh, yo sí debería mudarme de ciudad. Y los ángeles como tienen tan buen sentido del humor, las señales eran muy divertidas. Tú abres el computador y recibirás un email uh, de un job hunter o un email de una oficina de viajes o en fin o pasar una avioneta con un letrero si te quieres mudar a Australia llama al 1 800 no sé qué este eh, pero eh, por favor no nos quedemos congelados esperando que todo el mundo esté de acuerdo con nuestra intuición a la hora del test nuestra intuición somos nosotros los que estamos escuchando ese mensaje, ese sentimiento, no los demás, cada uno tiene su propia intuición. Este no es el momento de esperar, sino de tomar una acción. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que tomar una acción es, ay no, pero no me vayas a decir que tengo que renunciar a mi trabajo mañana. No, una acción tan pequeña como mandar un email, actualizar la hoja de vida, empezar a mandar a los job hunters o las agencias de empleo, una acción tan pequeña como esa empieza a abrir muchas puertas. Finalmente, el último mensaje de Moisés es, sé tu propia figura de autoridad. ¿Ok? Así que este, eh, yo los invito a que eh, escuchen este mensaje de Moisés, eh, a que no esperen que las cosas cambien solas por obra y gracia del Espíritu Santo, a que ustedes inicien el cambio. Ustedes inician el cambio. Así que eh, cuando son cambios grandes, invoquen al Arcángel Miguel para que les dé mucho valor, mucho coraje, mucha fortaleza. Al Arcángel Metatrón, eh, bueno, a Moisés, a Juana de Arco, a todos sus ángeles guardianes y desen el permiso de ser felices.
Por ahora los dejo. Besitos y abrazos. Bye.